హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం షియర్ డిజైన్ గురించి చెప్పుకుందాం షియర్ డిజైన్ అనేది సెకండరీ డిజైన్ అండి ఓకే సెకండరీ డిజైన్ క్రైటీరియా షియర్ డిజైన్ మనం ఇప్పుడు షియర్ స్ట్రెస్ అంటే మనం ఏం చదువుకున్నాము వి ఏ వై బార్ బై ఐ ఇంటూ బి అంటే విత్ పెరిగి విత్ తగ్గితే షియర్ అనేది పెరుగుద్ది అని చూసుకున్నాం కదా షియర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ యొక్క చూద్దాం ఫస్ట్ ప్లెయిన్ కాంక్రీట్ ప్లెయిన్ కాంక్రీట్ అంటే కంప్రెషన్ టెన్షన్ రెండు కాంక్రీటే తీసుకుంటుంది అనుకోండి దాన్ని ప్లెయిన్ కాంక్రీట్ అంటాం దాన్ని ఇలా గీస్తాం దాన్ని స్ట్రెస్ డిస్టర్బెన్స్ సేమ్ ప్యారాబోల్ ఆ సేప్ వస్తుంది అదే పైన టెన్షన్ పైన కంప్రెషన్ కింద టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు కింద స్టీల్ టెన్షన్ వచ్చి స్టీల్ మెంబర్స్ ప్రొవైడ్ చేసి స్టీల్ తీసుకుంటుంది అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు కంప్రెషన్ ఉంది అంటే షియర్ కూడా కింద స్టీలే తీసుకుంటుంది పైన వచ్చేసరికి కంప్రెషన్ అంటే హాఫ్ ప్యారాబోల్ ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది ఓకే డబుల్ రెయిన్ ఫోర్స్డ్ బీమ్ కంటే పైన స్టీలు తీసుకుంటుంది కంప్రెషన్ తీసుకుంటుంది ఈ పై పార్ట్ కంప్రెషన్ కాంక్రీట్ తీసుకుంటుంది కదా నెక్స్ట్ స్టీల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది డబుల్ రెయిన్ ఫోర్స్ కాబట్టి అందుకని ఇక్కడ దాకా కా కాంక్రీట్ తీసుకుంది మళ్ళీ స్టీల్ స్టీల్ తీసుకుంది మళ్ళీ కాంక్రీట్ ఎందుకు వచ్చేసరికి ఓన్లీ స్టీల్ ఒకటే తీసుకుంటుంది డబుల్ రెయిన్ ఫోర్స్ టీ బీమ్కి వచ్చేసరికి ఇది ప్లెయిన్ ప్లెయిన్ టీ బీమ్ ప్లెయిన్ టీ బీమ్ అయితే ఏమవుతుంది మనకి ఈ విత్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ షియస్టర్స్ తక్కువ వస్తుంది విత్ ఒకసారి చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి స్ట్రైట్గా వెళ్ళి దాని తర్వాత ప్యారాబోలా కింద ఇలా కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇది టీ బీమ్లో వన్ డే సింగిల్ రెయిన్ ఫోర్స్ట్ సింగిల్ రెయిన్ ఫోర్స్ అంటే ఏమనుకున్నాము స్టీర్ టెన్షన్ జోన్లో షియర్ కూడా అదే తీసుకుంటుందని చెప్పాము కదా మిగతాదంతా సేమ్ ఫ్లేంజ్ కాబట్టి ఇక్కడ షియర్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చిన్న బొమ్మ వస్తుంది దాని తర్వాత వెబ్ బైక్ వెబ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి షియర్ అనేది పెరుగుద్ది డబుల్ రెయిన్ ఫోర్స్కి వచ్చేసరికి కింద స్టీల్ మొత్తం కంప్రెషన్ అంటే స్టీల్ కింద ఉన్నది టెన్షన్ తీసుకుంటుంది పైన కంప్రెషన్ కూడా తీసుకోగలదు కాబట్టి ఇలా వస్తుంది ఓకే స్టీలు టెన్షన్ స్టీలు కాంక్రీట్ రెండు తీసుకుంటున్నాయి కాబట్టి ఆ షేప్ వస్తుంది ఐ సెక్షన్ ఐ సెక్షన్కి నేను కింద రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ గీయలేదు ఇక్కడ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ కూడా గీస్తే ఈ షేప్ వస్తుంది కింద టెన్షన్ జోన్లో ఉంది ఓన్లీ స్టీలే తీసుకుంటుంది పైన కంప్రెషన్లో వచ్చిన షేర్ కూడా షేర్ వచ్చి కాంక్రీటే తీసుకుంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ షేర్ ఫెయిల్యూర్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ షేర్ స్పాన్ అంటే ఏంటంటే షేర్ ఫోర్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉందనుకోండి జీరో కాకుండా ఇప్పుడు ఇది కాన్స్టెంట్ అంటారు దీన్ని కాన్స్టెంట్ అంటారు జీరో కాకుండా ఇలా కాన్స్టెంట్గా ఉందనుకోండి ఆ జోన్ని షియర్ స్పాన్ అంటారు ఓకే అంటే బెండింగ్ మూమెంట్ జీరో అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు కానీ ఆ స్పాన్ని జీరో అంటారు ఆ స్పాన్ని షేర్ స్పాన్ అంటారు దాన్ని ఏదో ఇండికేట్ చేసుకుంటారు స్పాన్ బై ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ చేసాం అనుకోండి ఏ బై బి రేషియో వస్తుంది ఆ ఏ బై బి రేషియో బట్టి మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ కంప్రెషన్ స్కీల్ కంప్రెషన్ ఫెయిల్యూర్ కంప్రెషన్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఇప్పుడు మెంబర్ పైన ఇలా లోడ్ అప్లై అయింది అనుకోండి లోడ్ అప్లై అవ్వడం వల్ల ఇది ఇలా బెండ్ అయింది అనుకోండి సాగింగ్ వస్తుంది సాగింగ్ అంటాం కదా స్మైల్ సింబల్ సో ఈ పోర్షన్లో ఈ కార్నర్లో కంప్రెషన్ సపోర్ట్స్ దగ్గర మనకి ఫెయిల్ అయితే షియర్ అప్లై అయితే అది కంప్రెషన్ షియర్ ఫెయిల్యూర్ అంటారు అండ్ ఫెయిల్యూర్ అక్కర్స్ ఇన్ ద కంప్రెషన్ జోన్ ఆఫ్ ది సపోర్ట్ ఓకే కాంక్రీట్ ఇన్ ద కంప్రెషన్ జోన్ గెట్ క్రష్డ్ విత్ హెవీ కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్తో క్రష్ అది అంటుంది మనం ఏం చేస్తామంటే కాంక్రీట్ ఇది అంటుంది ఈ కాంక్రీట్ అనేది ఈ కంప్రెసివ్ షేర్ వచ్చింది అనుకోండి రావడం వల్ల సడన్గా ఫెయిల్ అయిపోతుంది స్ట్రక్చర్ హెవీ కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ అయిపోతాయి అందులోని కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల మనం దానికి దాన్ని డిజైన్ చేయడానికి కూడా కుదరదు సో ఆ ఫెయిల్యూర్ స్ట్రెసెస్ అనేవి దాని అంతటా అవి రెక్టిఫై అయిపోవాలి అంటే మనం డిజైన్ సెక్షన్ పెద్దది పెట్టామనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ కంప్రెషన్ ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువ రావడానికి ఛాన్స్ ఉండదు వచ్చినా సరే తక్కువ వచ్చినా సరే అది బేర్ చేసుకోగలదు అదే కం సెక్షన్ చిన్నది పెట్టామనుకోండి దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది తప్ప దీనికి విడిగా స్పెషల్గా డిజైన్ చేయలేము ఓకే మిగతా దీన్ని స్పాన్ బై షియర్ స్పాన్ బై ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ రేషియో వచ్చి వన్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుందండి వన్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ డయాగ్నల్ కంప్రెషన్ ఫెయిల్యూర్కి నెక్స్ట్ డయాగ్నల్ టెన్షన్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎక్కడంటే బాటమ్ పాయింట్లో 
इंदा का टॉप पॉइंट लो कंप्रेशन लो कॉर्नर लो चूसों इकड़ चूसों ओके इकड़ कंप्रेशन लो उस ते डायग्नल कंप्रेशन फेल इकड़ कंप्रेशन लो इकड़ टेंशन लो उस ते डायग्नल टेंशन फेलर दिन रिस्पान बे डेप्थ रेशियो अच्छा सर के 2.5 टू 6 उन्तुन दानी 2.5 टू 6 ओके ये दो क्वाला उन तो चोचिन दान कौन दे देनी मानो डिजाइन जे शेयर रेनफोर्समेंट अंचे पे प्रॉपर शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड जैसे ये द मानो तक गिन्स अच्छा ओके अधि अलग आने मानो चोदना नेक्स्ट एक्चुअल फेलियर साने वाला उन टाइम टे अपुर बीम की कट्टे का सेंटर लो बॉटम लो फेल इन then flexure failure center and the span by depth and is the effective depth and is the six greater than six center is then flexure failures okay flexure shear packing and the both bending <coughs> there are bending and dominant shear forces shear packs bending shear rundu okay sir act i and code okay position then the flexure shear failure center then you can angle at 45 degrees in 90 degrees module on to me okay monarchy critical section account in the entail monarchy critical section and the bottom lower this kunta section law critical section was shared in critical account a compress supports and a compression law man conde up to the critical section of the circuit effect to depth distance in the effect to depth distance door was there अगर ये सेक्शन है तो अच्छी ना सेक्शन देख रहा क्रिटिकल सेक्शन अंडे फर्स्ट फेल है कंप्रेशन स्ट्रेसेस लो फर्स्ट फेल है सेक्शन ये देंटे एफेक्टिव डेप्थ निचे एफेक्टिव डेप्थ तने डिस्टेंस हो सपोर्ट निचे अंत डिस्टेंस मुंडे पस्ते अगर अंत फेल होता अरे टेंशन लो चूस कुंटे सपोर्ट इस a corner of a first fail out okay tension low corner of fail out in the compression low dna distance door in the fail out in the put a yellow design as the rent a first man on this kuna structure key kunchum shear for first yes to sell a monarchy and the shear stress will post on the and find out jay and k shear force by bd force in force by area just the money shear stress form on the force by bd just some shear force by BD जास्त हूँ, अपने इंद फोर्स अच्छिन, आ फोर्स अने यदि, मने की कोड बुक लो, tau max अंजेप्पे, tau c max अंजेप्पे, उक value जोस ताड़ू, आ value जोस अने देर में depend आयों टेंटे, उक box उन्टुन दो मटे लो, उक box लो, उक column लो, fck value जोस उन्टा ये, के इंद tau c max उन्टा दू, R.6 are FCK. 0.6 are the value of the values. In the code book. In the code book, the values are 20mm. We calculate the value of Tau C. Tau C max. Tau C max is 20mm. 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 उच्च स्ट्रेसेस करना माना स्ट्रेस माना शेयर है ना तो तक हुए अपुर माना डिजाइन जैस कोच अगर वाले ये कौन दान कौन दे अपुर ये नहीं आस्था मंटे माना दान एक सापेट के डिजाइन जेड़ा नहीं कोदर डिजाइन जेड़ा नहीं कोदर ना अपुर ये नहीं आस्था मंटे माले री डिजाइन जैस को वाले अंटे विट डेप्थ विट � v अने यदि less than tau max के tau c max के निच कुंटा, ओके, आदि, अलग diagonal shear diagonal compression अने तक गिन्च कुंटा, tau c, tau c अने यदि अंटे shear resistance of a RCC beam, shear resistance अंटे अपुर माना के tau v अने यदि माना कोच्चे load, ओके, tau c अने यदि दें अंटा दें tau c अंटे मानम tau c अंटे जब कुना मो मानम बरिंचे लोड maximum बरिंचे लोड अच्छे tau c max काने माना क्या दें अंटे दें tau c अंटे दान करना तक हुआ okay tau c अंटे दान करना तक कुंटन tau c max करना आ tau c अने देर में depend है अंटे दें अंटे double actions of ast ast योग का support दें double action अंटे 
yes steel rods ke ikkada mana concrete ki unna bonding ki next aggregate aggregate madhya interlocking ki uncracked concrete ki ee mood atlu base meda depend ayi untundi okay deenni ela find chestarante idi kuda mana code book lo isthadu how c max ani cheppi then we depend on the percentage of steel FCK. This is the base of the FCK values. Here is the percentage of steel values. Okay, in the section, we have the steel and the FCK. We have the last class. We have the design of the design. 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 We have the design of Tau C max and then Tundali Tau V can not echo the echo Tau C max and then. We put next. First, take three conditions of step. Tau C K, Tau V K. Okay, well, Tau V and then 0.5 of Tau C can and cut the cone and condi. A put manum reinforcement petta colored. The Tau C and then Manaki Manalo Manabarin Chigarget. Tau V and then the design chayals in the. Okay. मानो बारिंच के लिए ऐसे करना मानो डिजाइन जैसे ऐसे मानो बारिंच के लिए क्या करना साकोलो तकुआ अंदर कौन दे हाफ ऑफ द अंदर कौन दे अब उस शेयर रेनफोर्समेंट पैट्टा कर लेते अलग अलग आ कौन दे मध्यला अंदर कौन दे मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट पैट्टा ले ग्रेटर दें टॉक्सी अंदर कौन दे अब उस मानो between loan te, maju loan te, share enforcement better le. Asal le, ada entar. Data asite, tau bi ane di design jual sini, data asite tau si karna, apu design jis kawali. Malai ini maju loan ondal tau bi ane. Apu jodha. Apu do? First condition. First condition le, jep kuna mu tau bi is less than or equal to point per share enforcement no ane le de. एक्ट्रे क्लोस्ट आएंटे सज्जास लोनी, स्लाप्स लोनी, लिंटेल्स लोनी, शांचाइल्स लो, शेयर एन्फोर्समेंट पैट्ट कलेद। अला गा कुंड आंटे डेप्थ तक्कू उन्टुन्द का बट्टी मने के पर्वलेद। अवी इस ग्रेटर देन 0.5 इम इरेंज लो अन्दान स्ट्रेसेस हैं ना भी इंक्रीज होते हैं दिन में तो सेकेंडरी स्ट्रेसेस सेकेंडरी स्ट्रेसेस हैं टीएन जब कुना मुझे टेम्परेचर उस टिंके जो क्रीप हो आठ लोग वाला फ्यूचर ला शेयर है ना भी इनका पैरेगा चु अलाप पैरेगे ना पुरु इधर वार्ड तो ओके अलाप पैरेगे ना पुरु ये वे वेटिकल स्टेप्स है दाने के इला परपेंडिकुलर का इला का सपोर्टिंग के अंदर इला पड़ता है इला होकर राउंड का दाने स्टेरप सांटर ओके मिनिमम रेनफोर्समेंट एंड बैट टाली एंड है दाने एक कार्ड पुरु वेटिकल स्टेरप्स पैट टाली एंड जेपन आई अंत बैठाली ये अंत अंदर गैप तो बैठाली आई जूस कॉल कर दा ये अंत बैठाली अंत है माने कि मिनिमम रेनफोर्समेंट फॉर्मूला अच्छा सर की इधि इम्पोर्टेंट ये एसवी बाय बीएसवी इज इक्वल टू पॉइंट फोर रू एट पॉइंट फोर बाय एटी सेवन एट पॉइंट एट सेवन एफ बाय इन दोनों ची ये एसव yes we need to find out yes could सेलेक्ट जेस कुंटा सेलेक्ट जेस को ना तवाता स्पेसिंग अनेक दे ये मूड कं ये नाल ये मूड कंडीशन से मध्य लोन डाल अंटे ओका दिन सेंटर इलाल पढ़ता नांगा था ये सेंटर निचे दिन सेंटर निचे दिन सेंटर के मध्य लोन ना स्पेसिंग ये एसवी ओके पॉइंट एट पॉइंट सेवेन फाइव इनटू डी आर थ्री हंड्रेड एम 2.17 F5 by ASV by 6, whichever is less. ये आ मूड एट लो ये देते तक कोस्ट उन्ह दान स्पेसिंग के अंदर प्रोवाइड जेस को वाले आ वैल्यू के डर सब्सट्रेट जेस को ये ASV का नुकुंटा में ये ASV का नुकुने फर्स्ट एरा प्रयोग का डायमीटर का नुकुंटा। ओके। नेक्स्ट। उपरो ग्रेटर दें अंदर नुकुंडे। Tau V is greater than Tau C. अंटे मान 
కాబట్టి దాటేసింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి షేర్ అనేది సేఫ్ కాదు షేర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇప్పుడు షేర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎక్స్ట్రా షేర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆ ఎక్స్ట్రా షేర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎన్ని ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయండి మనకి ఒకటి వెర్టికల్ స్టిరప్స్ ఒకటి ఇన్క్లైన్ స్టిరప్స్ ఇంకోటి బెంట్ బర్స్ ఫస్ట్ వెర్టికల్ స్టిరప్స్ అంటే స్టిరప్స్ ఇలా పెట్టాం కదా ఇలా వెర్టికల్గా పెడితే వెర్టికల్ స్టిరప్స్ దీనికి ఇంక్లైన్డ్గా పెడితే ఇంక్లైన్ స్టిరప్స్ ఓకే బెంట్ అప్ బార్స్కి వచ్చేసరికి బెంట్ అప్ బార్స్కి వచ్చేసరికి మనకి ఎండ్ సపోర్ట్లో ఇలా ఎండ్ సపోర్ట్ ఉంది కదా ఈ సపోర్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ షేర్ ఇక్కడ బాటంలో రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అవసరం ఉండదు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మధ్యలోనే బెండింగ్ మూమెంట్ ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి మధ్యలోనే ఎక్కువ సపోర్ట్ కావాలి ఇక్కడ అవసరం లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇలా తీసుకొచ్చి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చుకొని ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం వాటిని బెంట్ అప్ బార్స్ అంటారు ఓకే మెయిన్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ని మనం బెండ్ చేసుకుంటే దాన్ని బెంట్ అప్ బార్స్ అంటారు ఓకే ఇప్పుడు డిజైన్ ఎలా చేస్తారంటే ఫస్ట్ విఎస్యు విఎస్యు అనేది ఏంటంటే మనం డిజైన్ చేయాల్సింది టౌ టౌ యూ అనేది మనకు వచ్చింది డిజైన్ చేయాల్సింది టౌ సిడి అది భరించాల్సింది భరించగలిగేది అప్పుడు అందులో చాలా డిఫరెన్స్ చేస్తే ఎంత వాల్యూ వచ్చిందో ఆ వాల్యూకి మనం డిజైన్ చేయాలి ఇది ఫార్ములా పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎఫ్ ఫై బై ఏఎస్సి ఇంటూ డి బై ఎస్వి ఓకే మనకి ఎస్వి అనేది ఇందాక చూసుకున్నాం కదా ఇది మినిమం రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్కి దీనికి కూడా సున్ని కొన్ని కోడల్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి ఎస్వి ఇస్ షుడ్ బి మినిమం టు మినిమం రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మినిమం రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కన్నా ప్రొవైడ్ ఇది అంటే ఇందాక మనం ఫామ్లో చూసుకున్నాం కదా ఆ ఫామ్లో మినిమం రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి నాట్ నాట్ లెస్ దాన్ అంతకన్నా ఎక్కువ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ అంతకు మించి తక్కువ ఇంకా తక్కువ ఉండాలి మినిమం రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ స్పేసింగ్ కన్నాని నెక్స్ట్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ బి ఫర్ వెర్టికల్ స్టెప్స్కి అదే ఇన్క్లైన్ స్టెప్స్కి అయితే డిఏ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఓకే ఇఫ్ ఇఫ్ ఫోర్ కండిషన్స్ ఈ రెండు వెర్టికల్కి ఇంక్లాండ్కి ఈ రెండు ప్రతి దానికి అప్లై అవుతాయి ఓకే అదే వెర్టికల్ స్టెప్స్ అప్పుడు ఫామ్లో వచ్చి మనకి ఆల్ఫా అనేది ఇంక్లూడ్ అవుతుంది కదా ఆల్ఫా అనేది ఇంక్లూడ్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఫామ్లో వస్తుంది సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ ఆల్ఫా అనేది ఇంక్లూడ్ అవుతుంది ఇలా ఇంక్లాండ్ స్టెప్స్కి బిఎస్యూకి బెంట్ అప్ బాస్కి వచ్చేసరికి ఈ ఫామ్లో కానీ బెంట్ అప్ బాస్లో ఒక కండిషన్ ఉంది విఎస్యూ ఉంది కదా ఆ విఎస్యూ అనేది సగమే వెంట బాస్కి ఇవ్వాలి కొన్ని వెర్టికల్ స్టెరప్స్ పెట్టాలి వెర్టికల్ స్టెరప్స్ ఇంక్లైన్ స్టెరప్స్ సగం తీసుకోవాలి ఆ విఎస్యూ అనేది ఎక్స్ట్రా లోడ్ వచ్చిందా అది రెండు పార్ట్లకి డివైడ్ అవుతుంది బెంట్ అప్ బార్స్లో ఒకటి బెంట్ అప్ బార్స్ బెంట్ అప్ బార్స్ క్యారీ చేస్తుంది ఇంకోటి స్టెరప్స్ క్యారీ క్యారీ చేస్తుంది ఓకే ఇది షేర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ గురించి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమయ్యింది అనుకుంటున్నాను